Universal, como... então, o máximo se de acordo com a estrutura aí, tudo tem, se você pensa que o universo na maior escala possível ele é um sistema isolado, tudo tem para o máximo de entropia. Perfeito. Aí você pensa, e aí que dá o nó na cabeça, e é uma das questões que eu queria inclusive discutir aqui. Se você pensa que é, nós somos, se você pensar, a, a emergência de vida como algo organizado, você diminui o número de possibilidades quando você tem um ser humano. Então é como se fosse algo que encontra essa segunda lei. Vocês entendem esse paradoxo? Assim, a formação de algo como a vida é algo que vai de encontro à segunda lei. Não. Por que não? Porque você entra em energia no sistema. Por que você quê? Você adiciona energia no sistema para manter a organização. A vida já falou a solução. Já falou a solução agora? Você coloca energia no sistema como assim? Você. Tudo, tudo para você diminuir a entropia, você tem que adicionar energia. Você tem que ir lá e organizar o quarto. Tá. Quer dizer que Deus não organizou a gente? Não. Pois é, é que a gente precisa comer de alimento. Porque, sim, a energia mas é ali que está a chave. Ou seja, é, não que necessariamente que veio como alguém ou algo e aumentou a energia localmente. Porque isso é improvável de ocorrer. Mas se vocês pensam isso em uma escala mais ampla, o ser humano é uma máquina de aumento de entropia. Por quê? Para nós mantermos a vida em geral, não o ser humano, a vida em geral, para mantermos a nossa estrutura de metaestabilidade, a gente precisa aumentar a entropia do que está ao nosso redor. Então, nós somos máquinas de aumento de entropia. Na verdade, o que a gente discute era que nós somos máquinas que nos alimentamos de entropia. Então, ou seja, se você pensa então, é como se a vida tivesse, a natureza tivesse organizado os seres vivos para aumentar numa escala maior a entropia. É a forma mais otimizada de você aumentar a entropia. Entendeu? Se aumenta a entropia no sistema como um todo. Como um todo. Apesar de que localmente você diminui. É. Vai importante, se não vê aula se não é internacional, porque ela vai para sistemas fechados. Exatamente isso. E nós somos sistemas abertos. Então, se, se localmente diminui a entropia, sem violar a segunda lei, para que essa diminuição no sistema macroscópico, que é mais isolado, você aumente a entropia. Então a vida é um processo natural é de emergência, é, seja, é um estado mais provável, por o que me parece, da vida. Você está dizendo então que a vida é natural aparecer para que a entropia passe a aumentar mais rápido num planeta, por exemplo? Exatamente. Por que então tem mais planetas sem vida? Porque tem um é. Você depende da definição. De vida? É. Uau, calma, peraí. Não, não, não. É, não, não, não. <risos> tá, vamos, vamos dizer, é uma pergunta boa, tá, mas eu não vou responder. Não dá certo. Não dá pra acreditar nessa discussão. E na verdade também não serve. Então, é o que. O que o Gini fez, né, como você aqui fez, a gente pegou o nome, é compreender a possibilidade da física da estabilidade de instâncias instáveis que ele chamou de estrutura de simpatia. O nome que ele dá a essa estrutura, ele chama de estrutura de simpatia. Seja, que localmente você tem estruturas altamente dissipativas, mas para que num estado maior, mais global, você tem estrutura estável. E está, e está. <risos> Entenderam por você? Ou seja, no, a vida é isso. São infinitas estruturas pequenas e simpatias para manter a estrutura estável na escala maior. Então, é, esse conceito é um conceito de ordem na desordem. Você vê aparecer o conceito de ordem a partir de estruturas desordenadas. A natureza está cheia disso, você sabe melhor do que a minha biólogo. Só que esses sistemas ele tem várias outras características. São as não extensibilidade, as verdades emergentes, autoorganizações, sensibilidades com as suas iniciais, não normalidade, fracionalidade, aí pá. São várias. Eu peguei algumas que eu achei interessantes e vou discutir rapidamente aqui com vocês, certo? Acho que vai ser mesmo. O primeiro conceito de não extensibilidade, que é um conceito clássico que está associado à complexidade. 
Por exemplo, o corpo humano, se você juntar A, água, cartão e X, você faz um corpo humano. Perfeitamente. Contudo, se você juntar isso na proporção certinha, você faz algo que tem muito mais do que A, água, cartão e X. Outros conceitos na biologia, você tem isso, mas não tem ninguém, que é só um exemplo do formigueiro. Né? Uma formiga, alguém que trabalha de formiga aqui? A primeira vez que eu disse que a formiga era boa, eu quase que mal. Eu, tra eu trabalhei. Ah, eu posso dizer que a formiga é boa? Boa? Pode. <risos> é o curso de inseto. Assim, elas te mordam. É, não é importa, elas são muito bem legais. Mas, ou seja, o nível de complexidade da formiga é extremamente simples. É baixo, o nível de complexidade é baixo. Mas quando você junta um monte de formiga, você tem uma estrutura altamente complexa com propriedades que você não esperaria se você olhasse uma formiga unicamente, certo? Ou seja, quando você junta isso, você tem muito mais do que a simples comunhão das partes. Isso está claro. Que é uma propriedade que você Outra, pouca discutida, é chamada de não linearidade. O sistema, isso é uma das estruturas mais importantes, porque ela gera algo interessantíssimo, que é a periodicidade, o caos, a imprevisibilidade está associado com a parte dela à não linearidade. O que, é que significa isso? As regras do jogo mudam ao longo da partida. Uma outra forma de dizer isso é que você depende do passado, não apenas das variáveis que estão no sistema, mas também do estado do sistema no passado. É, isso seria também chamado historicidade do sistema? Isto o quê? Historicidade. E solicidade. Não sei, pode ser. É, 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 é isso, depende... de, é, levar em conta é. o que aconteceu no sistema no passado. E que o, o presente é também um, um tipo de resultado do que aconteceu. Você no passado. É. E esse tipo de estrutura que é chamada de estrutura de feedback. É que é, o sistema se autoalimenta, ou seja, ele precisa de informação no passado. Um exemplo muito legal, eu sempre tenho que fazer, mas nunca dá certo, não vou nem tentar, mas em uma câmerazinha dessa você faz isso. É uma delícia. Você pega essa câmera, liga ela na televisão e filme a televisão. Então, o que você está tendo ali? A televisão está filmando a câmera que está lá, ou seja, é uma estrutura de autoalimentação. Então, você coloca um dedo na frente, se você colocar do jeito certinho, você começa uma estrutura de feedback, que o dedo aparece, ele vai para a câmera e filma e aparece lá e gera estruturas caóticas e previsíveis lindas. É lindo. A coisa fica aparecendo, fica lá meia hora no negócio, não é? Fica lá. Então, tá, você botou um dedo e fica lá gerando estruturas altamente complexas. Essa é a chamada estrutura de feedback que gera o um sistema não linear. O exemplo clássico é do guarda de trânsito. Ou seja, tem as regras estabelecidas no sistema, são claras, contanto o guarda de trânsito, dependendo do, da história do sistema, ele muda completamente a sequência ou a dinâmica do canal. Certo? Outra característica, também muito importante, que é o sistema de criticamente auto-organizado. Esse é uma das questões. Vocês já devem. Isso não é só pergunta. Eu estou com a impressão de que já, você já sabe tudo isso. Não? Não. Não, não. É uma coisa tão. Assim que eu já escutei tanto isso, mas você já sabe tudo isso. <risos> Você diz que é de auto-organizada, né? É, existem alguns mecanismos que são, o que a gente chama de fomentadores da complexidade, algumas dinâmicas que elas geram complexidade. Uma delas é a chamada de estados críticos auto-organizados. O que é isso? O sistema crítico auto-organizado é um sistema que a sua dinâmica microscópica consegue fazer com que o sistema, a, aumenta a robustez do sistema, no sentido de que a próprios elementos do sistema definem a regra dinâmica do sistema. Por exemplo, peixinhos, um cardume de peixes. O cardume de peixes ele tem uma regra local muito simples, que é a regra de eu acompanho quem está do meu lado e quando eu vi um predador eu saio correndo. Essa é a regra. Você consegue estabelecer e construir um cardume de peixe simplesmente usando essa regra abstrada. Siga quem está do lado, quando eu vi o carro, você sai correndo. Você gera estruturas altas e essa é uma estrutura muito mais robusta do ponto de vista é, do todo. Ou seja, o cardume, 
Você sabe isso não, tem outros casos para vocês. O cardume é muito mais robusto do que um peixe só, por isso que ele é organizado dessa forma. Inclusive, ele é menos sensível à perda do todo. Aí é o que a gente entra no conceito do paradoxo de Von Neumann, né? Quem conhece o paradoxo de Von Neumann aqui? É bem legal. Esse da Show, por exemplo. Esse da Show, ele é um sistema que por alguns pode achar que seja complicado, mas ele é extremamente simples para outras pessoas. Mas ele é extremamente sensível. As peças dele são extremamente robustas, as peças dele são feitas para ser extremamente robustas. O tudo dele como um todo é extremamente simples. Se eu tirar uma pecinha dele, um fusívelzinho dele, ele para de funcionar. Contudo, os sistemas complexos, por isso que ele não é complexo. Ele é complicado, pode ser, mas complexo ele não é. Os sistemas complexos que exibem auto-organização, eles são justamente o contrário. Eles são frágeis em suas partes, com tudo extremamente robusto, como um todo. Com redundância? Com? Com redundância? Como, como assim com redundância? As partes elas são redundantes. Se eu tiver uma parte, tem uma outra parte que você tem a do papel. Essa é uma das características, mas existem outras características. É, aqui na criticalidade totalizada, aquelas é, regras simples, é, a iteração daquela regra é a que é, baseia a robustez do sistema? Não é só as regras simples, é o fato de que a dependência do sistema não é simplesmente uma dependência local. Lógico que as regras são locais. Contudo, a dependência passa a ser mais do que local, porque aquele peixinho que estava ali, se ele mover de lugar, isso se propaga até ele. Sim, é, é, o que eu quero dizer é que, na, por exemplo, é, se vem predador, eu viro à direita. Essa é uma regra que faz um peixe, outro peixe, outro peixe. Você vai propagando à medida que tem mais conectividade dentro do sistema. Tá? Então, é, também a robustez estaria dependendo de como essa interação da, da regra vai sendo propagada pelo sistema. Com certeza. Então, quanto mais a conectividade entre o sistema e a parte, mais robusto ele é e provavelmente vai gerar um sistema mais criticamente auto-organizado. É, outra pergunta. Aí entraria, hum, alguma vez eu li sobre que é, também dependendo do, se, digamos, dentro de um sistema há um ponto altamente conectado, se ele sume, aí pode é, cair a rede? Isso é uma coisa muito interessante, isso aí é, chama de é outro tipo, é heterogeneidade em sistemas complexos. É uma, uma outra estrutura, ou seja, você pode ter estruturas complexas que são, normalmente os fenômenos dos sistemas complexos são robustos a ataques aleatórios e frágeis a ataques determinados, ou programados. Tirar uma rainha do fumigueiro. Pronto. Acabou. Ou você vai lá, e cadê a nossa chapa? Vai lá e tira o coração dela. Acabou. Mas se você tem, é, às vezes, colônias que tem várias rainhas, se você tirar uma, alguma das outras pode ir... É redundância. É redundância. Você é selecionado na evolução. Ele protege esse sistema de ataque. Por exemplo, você tem um Guinness que é o aqui, Newton. Eu matei algumas células dele, mas ele continua aí. Então, perfeitamente, né? Porque o Zangá e tal, mas está lá. A gente está dependendo desse estado. É esse que eu consigo ter a redundância. Essa é a dificuldade. Como é que você está fazendo? Elas são instintamente necessárias para o sistema complexo? Ou elas são instintamente feitas? Não necessariamente precisa ter todas as elas. Você pode ter algumas delas e não ter outras. Por exemplo, o sistema pode ser auto-organizado e não necessariamente gerar uma estrutura fractal. Mas normalmente elas estão todas na mistura. Então, o sistema auto-organizado gera fractal e é não linear, normal, gera cal. Mas você pode não ter todas necessariamente. Existe condição suficiente ou. Rapaz, o conceito de complexidade física ainda está sendo construído. Até então, pelo menos até o que eu vi, não tem nada que seja necessariamente. Até a gente disse que tem que propriedade ou não. Por exemplo, como um sistema animais que a gente já tem. Dentro disso, a autorização é um pouco. Não são só regras que tem decisões. Mas se você for pensar, 
a nível neural, um neurônio, um raso é muito simples. Então, se você pensar na estrutura mais profunda, inclusive se você for esquecer o neurônio e pensar no fato de você vai não matar. Se você pensar no aparelho, no aparelho psíquico da criatura, você vai ver que as regras básicas que foi o que o cara fez lá com o Freud, que são sem a alma. Eu estou ficando cheio de alma. Não, mas por exemplo, não Não, não. Sim. Mas e isso que ela falou é uma coisa muito interessante que vai gerar o que a gente vai discutir daqui a pouco. De novo, você pulando o fato. É, as relações que existem microscopicamente, por exemplo, a forma com que os neurônios se conectam e conversam é muito parecida com a forma com que os indivíduos se conectam e conversam. E muito mais, e muito parecido com que as comunidades também se conectam e se conversam. Esse é outro padrão, outra característica de sistemas complexos. Então, o que a gente vai discutir daqui a pouco? Então, é, esse exemplo aqui, eu lembro de ter deixado o balão aqui. Olha, ele falta um pouco. Esse aqui é um, um modelo simples de fogo de floresta. Um modelo de pesca. E a ideia básica é assim, mais mesmo. Eu jogo fogo no local e esse fogo se propaga. A partir de se eu tenho um vizinho que tem plantinha, ele se propaga. O fogo se propaga para lá. Uma regra extremamente boba. Contudo, a forma com que isso, a estrutura que ele gera, é altamente complexa. No sentido de que exibe criticalidade, é extremamente robusto, o fogo é uma estrutura extremamente robusta, principalmente estruturas heterogêneas. É não linear, é não periódico, é algo extremamente complexo. Sim. Eu, eu não consigo entender qual é a diferença entre um sistema autonomizado e um sistema autonomizado crítico. Boa questão. É porque. Sistema, normalmente o sistema auto-organizado, eu chamo de sistema criticamente auto-organizado. Então, o que é sistema auto-organizado é um sistema meta-estável, está num estado crítico. Como é que eu explico isso? A vida. A vida é um estado extremamente crítico. Por exemplo, você pode. Não, você não, nossa chave. Pode morrer de um lado para o outro. Certo? Brincadeira, tá? É extremamente crítico, é frágil dentro de determinadas questões. Ou seja, ele é um ponto, vamos dizer assim, da, das possibilidades. Você assume todas as possibilidades, cenas de possibilidades que existem de vida, de organização, vamos dizer assim, dos, das moléculas, das células, a vida é um ponto crítico. Ou seja, que ele pode a qualquer instante sair da criticidade, entendeu? E ir para o estado mais estável. A diferença é que o cristal não é certo. Exatamente, totalmente diferente, boa, sempre perfeito, sempre, sempre perfeito. Um cristal é uma estrutura muito mais estável do que uma célula. Uma célula é altamente metaestável. Então, por isso que a gente chama de um fenômeno crítico. Porque, né? Isso está ligado à ideia de atadores, o sistema ele tem uma, uma tendência? É, mas isso é outra coisa, o sistema é dinâmico. Isso está associado também. Mas aí precisa ver de muito mais tempo para discutir isso. Eu não estou aqui em caos, por exemplo, se eu falasse de caos aqui, a gente ia até amanhã. Mas sim, está associado também a. É, vamos dizer assim, existem determinados pontos, que são pontos críticos, que te levam a esse estado de estabilidade. Meta estável. Não estável. Eu também tem a para estados estáveis. É saber que esse negócio não vai ser. Entendeu? O texto está discutindo o prazer. Mas, não dá certo o sentido de que. E, a, e o sentido do que ela tinha falado, problemas do tipo, qual é a área de uma condição? Se você pegar uma mão de C e pedir para ele medir a área de uma condição, ele vai demorar um tempo, se for um grande processo, ele vai demorar um tempo, porque ela tem que pegar cada pedacinho e ir lá na área dela. E, na verdade, essa pergunta ela carece de sentido. Porque. O acobiflor tem uma estrutura muito característica que faz com que essa pergunta perca sentido. Eu vou explicar. E segundo o trajeto profissional, sempre fazer a nossa O que a gente espera é que, se eu quero explicar essa criatura aqui, o que é que eu faço? O sujeito de adora fazer isso, né? Você quebra ele todo em pedacinhos e explica os pedacinhos dele para tentar entender o outro. A gente gosta tanto de fazer isso que tem que criar uma fortuna que contém um acelerador de partículas gigantesco para quebrar coisas. Quebrar átomos, quebrar partículas, é isso que a gente está fazendo. 
para tentar explicar o funcionamento. Certo? Então, é, simplificar para entender. Só que nem sempre isso é possível. Você simplificar para entender. Se você, você fosse medir uma área de acordo com o flow, você tentaria fazer quebrar ele em pedacinhos, medir a área de um pedacinho e tentar multiplicar isso por tudo. Isso é uma questão interessante que eu estava conversa agora e uma das coisas discutidas era o seguinte, nos problemas de questão do ambiente, efeitos tudo, a emissão de CO2 do solo. Então, como é que eu vou estimar a emissão de CO2 do solo? Simples, pego o solo, começo com a tecnologia emitindo CO2, multiplico isso pela área do planeta, tem a emissão de CO2? Tcharam. Não, não é tão simples. A emissão de CO2 é uma questão tão complexa, tão heterogênea, que a dependência quando você muda de escala não é linear. E é que a gente chama de um fractal, que é o que a gente vai discutir agora. Que é justamente esse conceito. Nem todos os sistemas se rendem a esse paradigma de simplificar para entender. Que é o conceito de complexidade infinita. Esse aqui é um pedacinho do filme para que você veja. Olha que bonitinho. Eu tirei o som. Olha que bonito esse você vai dando zoom no sistema para tentar aumentar, diminuir a complexidade dele e quanto mais zoom você dá, você mantém o mesmo nível de complexidade. Você vai aumentando, aumentando, aumentando e o nível de complexidade é sempre o mesmo. Esse conceito chama de complexidade infinita. Não adianta quanto você queira simplificar ele, ele sempre vai manter a estrutura complexa dele. Certo? Isso é chamado de conjunto de Júlia e Mandelman. E ele é dado por essa equação simples e mesmo. Então, um plano complexo. Então, mas é pensar, ah, ok, mas isso é um sistema teórico. Ah, eu estava pensando nisso, né? É, isso é um sistema teórico, tá? Mas, não, simples dizer, a natureza também funciona assim. Não a nível infinito. Mas, em alguns exemplos, todos os cenários de trabalho, Árvores, nuvens, festa de torâmia, sistema vascular, montanha, solo, chuva, neve, comportamento humano, proteína vegetal, frutas, tudo isso. A vida também. São sistemas que exibem esse mesmo padrão, que a gente chama de padrão fractal. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, se tiver um fractal, vocês sabem tudo de fractal. Certo? Mas basicamente é esse padrão de alta semelhança que a gente estava comentando com ela. O funcionamento de um neurônio é parecido com o funcionamento de um cérebro. O cérebro é parecido com as pessoas, com as comunidades, e assim sucessivamente. É uma forma mais ou menos. Mais ou menos. Acho que forçou um pouco. Não, não. As redes são parecidas. A estrutura não é ah, parecida. Inclusive, não é funcionamento. Ah, ah, sim. É uma dinâmica. Estou ah. dando passar um Twitter para outra, é como se fosse um vacinado. Assim, tá? Então, olha só. Mas, é... Eu vou falar tudo quanto é que eu vou falar. Eu vou falar tudo quanto é que eu vou falar.